Baltą Brūvį, Strazai, Skrendai. Šį prastai jie migruoja tik tais naktį, bet dabar ankstyvas rytas, dar saulį nepatekėjus, tai vis dar jie skrenda. Va, būrelis visas. Įdomus taškas be galo vienu metu gali stebėti ir kuršių marės, sutekančią saulę prieš akį. Ir to pačiu su monokliu gali pažiūrėti jūrą. Gali stebėti jūrinius paukščius, narus skrendančius, atsisukęs į marės, tu metai Marijos aplaukiančius kragus, gulbes. O tau virš galvos tą pačią sekundę skrenda milijonai paukščių. Dalies paukščių net nepastebėjo, jie skrenda taip paukštai. Ir va, nenutrūkstama linija, jeigu pasižiūrėtume į dangų, nenutrūkstama linija paukščių. Ir paskui sakot, iš kur tie milijonai, mes nematėm tų milijonų paukščių. Pakelt reikia akis į dangų ir atsikelt truputį anksčiau labai svarbu. Ankstyvas rytas iš tikrųjų patys ar pats svarbiausias laikas stebėti paukščių migraciją. Penkios minutės pasaulyje stikėjimo. Įprastai migraciją pradedam stebėti puslondis prieš saulyje stikėjimą. Dabar yra penkios minutės, jau akimato pradėjo praktiškai jau prasida pikas migracijos rytinis, nes jai trunka 2-3 valandas, sakykime, po saulės patikėjimo. Tai dabar yra pats geriausias laikas būtent stebėti šitą fenomeną. Priklausomai nuo rušies vieni žiemoja Afrikoje, kiti žiemoja centrinėje Europoje, kiti pietų Europoje, kiti Azijoje. Ir visi skrenda ir didelė dalis jų praskrenda pro Lietuvą, būtent pro Kuršiuneriją. Tai Kuršiuneriai apskritai toks, kaip sako, Britai hotspotas iš tiesų paukščių migracijos ir tokių vietų labai nedaug Europoje iš tikrųjų yra, kur galima stebėti tikrą migraciją. Tai labai, labai iš tikrųjų įspūdinga. Aplada ant viršaus stupi. O dūminės raudodegės patelė ant pačio bokštelio viršaus. Iš kart rodo, kokia gera vieta paukščių stebėti. Ateini ir jau laukia paukštelis. Iš tikrųjų dar nesnai tik tai sugrįžo, prieš kokias dvi savaitės irgi žiemojo daugiau centrinėje, pietų Europoje, o jau pirmoji, pirmoji ir sugrįžo čia nais. Einam, pasižiūrėsim į vidų. O, jūrinis realis! Suaugęs balta uodėga. Va, skrendo visi išgazdo visus paukščius, atakuoja. Pats didžiausias kuršių nervijos sutinkamas perdintis paukštis. Iš tikrųjų įspūdingas, buvo išnykęs dar prieš 35 metus Lietuvoje neperėjo. Dabar pilnai praktiškai atsikūri ir toksai galima skaiti tikrai kuršių nervijos simbolis. Įspūdingas paukštis. Neveltų iš tikrųjų tokia realių žemė galima vadinti šitą smėlio juostą. Iš vienos pusės Marijos, iš kitos pusės jūra ir per vidurį perį realiai. Tai tikrai čia jiem rojus vėja pasikinkę sklando medžioja paukščius. Tai iš tiesų labai, labai gera vieta stebėti juos šiandienais. Kiekvieną kartą atvykęs ar tai ant parnėdžio kopos, ar pervalko preilo jų atkrintai visur juos gali pastebėti sklendančius, medžiojančius, virš marius sklendančius. Tai va, pasisekė ir mum jau išvysti nuo pat ryto. Suotį į kragai du. Prasidėjo kaip tik ausuotojų kragų toktuvės balandžio viduryje. Dabar va patinės ir patelė gražiai plaukėja, netoli šitų nendrynų, turbūt ir suks savo lizdą. Ir kars nuo karto, kas puslaudinį maždaug galima stebėti, kaip jie panere, nusiskina nuo dugno po žolę, išnere ir ta viens prieš kitą atsistoja ir ant vandens pliuškendami priplaukė ir padovanoja viens kitam beveik tą žolę. Tai kaip gėlė tokia toktuvinis ritualas. O paskui plaukė aplink lizdinę vietą ir parodo viens kitam, kur galėtų perėti. O, kas jis garnys atskrido. Irgi, iš tikrųjų, žmonės dažnai maikšto šios paukščius su gerbėmis, kad čia jau pažvelgus galime labai nesunkiai atpažinti, ypatingai skrendant. Šios paukščius su lenkia skaklą, kaip tas raidė skrenda. Tai atrodo, kad skrenda paukščius tiesiog be kaklo, labai keistai atrodo. Tuo tarpu gerbės jis laikiu iš tiesų šios kaklos skrenda. Tai tikrai įdomus paukščius labai gražus, iš arčiau pasižiūrėjus, galima pažiūrėti, kiek jisai turi įvairių spalvų, toki ir randinį, ir geltoną, ir tokią melsvą atspalvį. Ypatingai dabar toktų metų pavasarį paukščiai yra pačiame savo gražume, kiekvienas nori individuos atrodyti kaip gražiausiai, spūdingiausiai, labiausiai pasipošę, suvilioti, susirasti patelę, pratesti giminę. O, toliau dar yra ir ančių, klikuolių burys. Iš karto už kragų yra klikuolių, apie 35 klikuolės, tai yra labai įdomios antys iš tikrųjų, nes 
visi kažkaip įprate, kad tantys turi pirėti kažkur ant žemės, ne, kažkur nendrėse, žolėse, tačiau ne, būtent šitos santys jos peri medžiuose, medžiuose, genių iškaltuose, uoksuose, drėvėse, tokiuose. Sužiūrovo, nais primiau susirandi objektą, tarkim, va, pamatai kažkokį antį, kragą ar dar kažką, o tuomet jau nusistatęs lokaciją, va, pasistatau monoklį, būtent tą kryptimį, ir aš jau tada susirandu jį ir galiu stebėti iš arti. Gamta gi žmonių labai bijo, bijo iš tikrųjų jau kiekvieno judės, va tik tais pastebės ar tai paukščiukas, ar gyvūnas, jis iš karto bėga nuo žmogaus. O su optika tu gali va stebėti daug geriau nei kar kokiai keturi karai iš kos televizorių, tu čia matai dar daug ryškiau ir viskas nėra surežisuota. Ir iš tiesų va jį ypatingai kuršių nerija, tai yra tokia vieta, kur tu kiekvieną dieną gali eiti tą patį taką, gali eiti kiekvieną dieną iš šitą bokštelį ar lipti ant kopos ir bus vis kiti paukščiai, nes čia vyksta migracija, čia iš tikrųjų paukščiai keičiasi kiekvieną minutę, kiekvieną valandą, vieni skrenda, kiti leidžiasi, tai tu kiekvieną dieną eidamas nežinai, ką sutiksi. Paukščių pasaulis jis pudingas ir kaip pradė jį pažinti, pradėjai pastebėti tuos paukščius svarbiausiai iš tiesų, nes stebėdamas paukščių tu jų nematai, atrodo čia nėra, tu paukščių vaikštai po tą pačią ir kurčių, ne ir miestą, atrodo nėra, nėra tu paukščių. Ir kai pradėjai stebėti, tu spranti, kiek tu paukščių aplink mumis, kiekvieną sekundę, kiekvieną minutę yra, mes dabar apsidairi aplink paukštelį, kelias minutės mes kelias dešimtis paukščių čia suregistruojam. Tai iš tiesų reikia tik truputį atidumo, įsiklausimo į aplinką, pakelti kartą į sakys į dangų, pasižiūrėti truputį į tolį, susifokusuoti, susifokusuoti į aplinką ir pamatysime visą kitą pasaulį iš tikrųjų, visą kitą nepažintą mum pasaulį, kuris yra be galo įdomus, be galo jautrus, tai kuris tiesiog traukta, traukia savo grožiu ir iš tiesų, kai jau pamatai jį, atmatyti nebeįmanoma. Jo, dabar skrenda jau čia vietiniai kormoranai, skrenda į rytinę žvejybą. Jie jų atkrantis kolonijoje peri, paskui aplankysime. Dabar būrelį skrenda į marės ir paskui būrelį jie žvejoja šie paukščiai. Tai tiesiog daro tokius užvarimus, apsupa žvelių būrį, suveja į vidų, į vidų ir paskui jau jas gaudo. Gražus toktuvinių apdarų matos į galvos, jau baltos tokios žilos. Ir juodi pilvai, juodi pilvai reiškia, kad visi subrendė paukščiai. Nes jeigu būna šviesus pilvai, tai tada dar nesubrendė. šitos vietos aš neįsivaizduoju, iš tikrųjų, be jų ir nerelių, nes kada čia bet vyktum, visą laiką gali jos pastebėti. Tai ar dešiniai pusėj sklando, ar kairiai pusėj, virštų šviesių kopų, bet jie taip pamilė šie paukščiai, šią vietą. Nu, nevel tai iš kur klausimų nekylo dėl ko. Jie čia lankos, jeigu aš turėčiau sparnus, aš irgi turbūt čia visą laiką skraidyčiau. Tai va, įspūdingi, iš tikrųjų, paukščiai dviejų metrų su pusė ilgio sparnai sklandytojai, tačiau aišku, jie irgi mėgsta saulę, kai jau saulė išlenda, tada ir realiai pradės sklandyti. Dabar va, kaip tik galim pasižiūrėti, nustabiai gervės skrenda, netoli visai mūsų. Gerivų būrelis. Ilga gerivų, tiesiai skrenda į šiaurę. Jo, iš pirmo žvilgis, atrodo, tokia visiškai nedėkinga gamtiškai dikinė, smelynas, trūks, atrodo, tik tai skopranugario, ne kaip kažkoks morokas. Tačiau ne, yra dalis paukščių, kurie gyvena būtent čia, šituose smėlynuose. Ir vienas jų yra ikoninis kuršių nerijos socialinio parko paukščiukas, dirvoninis kalviukas. Tai iš tai iš pažiūrosok su pilkas paukščiukas, tačiau yra pakankamai paslaptingas, įdomus ir jį būtent galima sutikti čia, netgi žygiuojant šitų tiesių takų. Nuo pagrindinio kelio jos galima girdėti dzvingsinsius šonę, o atidesnė ir apsidairę su žironais gali juos ir išvysti. Tai yra tikrai tokių specifinių paukščių, kurie nebūtinai miškuose peri ar vandenį, bet gali visiškai ant smėlio gyventi ir kuo sėkmingiausiai pratesti savo giminę ir sugrįžti kiekvienais metais. Ir apskritai šį vietą yra viena geresnių, ypatingai rūdininės migracijos metu, bet ir šiandien gerai matom stebėti plėšiuosius paukščius. Ypatinga, kai dienoja, kadangi kuršių nerijoje nėra labai daug atvirų vietų, pagrindė, sakykime, miškai arba kalninės pušys, pušynai, visą atvirą žemės lopinėlį užstoja, 
O būtenčia, naglių gantinė rezervate yra pakankamai daug atviros vietos, kur jie gali susirasti kažkokių pelinių graužikų susigauti, ypatingai suopiai, lingės ir panašiai. Todėl čia atvykus visuomet galime stebėti ne tik, kaip minėjau, jūrinės ir elius, tačiau ir lingės, kai migruoja jie apsistoja, jo čia ir suopia, ir pelės akaliai sustoja, ir sakalai keliai, ir start sakaliai, tai iš tiesų plėšiųjų paukščių, tokia oazė, dykvietė mums, tačiau paukščiams čia yra tikrai rojus. O kaip atrodo, tikra sengirė. Iš esu be galo gražus miškas. Pats svarbiausias miško komponentas tai yra žuvusi mediena. Atrodo, kad jinai negyva, bet iš tikrųjų yra paradoksas, kad būtent šita žuvusi mediena yra kaip tik yra gyvas tingiausiai, jo daugiausiai gyvybės. Ne pilna, pilna vabžių, pilna lervų, pilna samanų, kerpių. Tai Ant negyvo medžio yra daug daugiau gyvybės negu ant gyvo medžio. Tai yra be galo svarbus miško ekosistemos komponentas, be kurio negalima vadinti miško mišku. Nes iš tikrųjų būtent šitą negyvą medieną sukuria namus tiek paukščiams, tiek vabžiams, tiek augalams, tiek kerpiams, grybams. Tai būtent šitas miškas gamtininko akimis tai atrodo tikras rojus, kur gali stebėti tokius natūralius procesus, paukščius čia skaidančius. Stebuklinga, pavasas yra stebuklingas metas. Iš tikrųjų daug paukščių pilna gesmių. Ir vienas įdomesnių, būtent jų atkrantė sengirių iš to dendrologinio tako, kertės miško buveinės. Paukščių yra geniai, tai jų čia tikrai netrūksta ir dabar girdėsi pavasarinės genių trelės. Trelėtai toksai rezonuojantis garsas, kur genys barškinai sausą šaką ir praneša, kad čia jo yra teritorija. Tai girdėsi trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
tai grįžtavą dar kaip kurie tėvai tik tai slizda suka iš tiesų kormoranai kuo senesni paukščiai, tuo jie kuriasi arčiau centro jaunikliai, užiminėja pakraščius, nes natūralu, kad kolonijos centras yra saugiausiai tai tiek nuo priešūnų, taip ir tokias svarbiausias, kykime, kolonijos centrinė teritorija. Tai va, to jaunikliai jau saugrįžia, kurie pirmą kartą ar pirmus kartus perėti, jie jau kuriasi tik tais, tik tais pakraščiuose. Kur šiunerijos pajūrys labai puikiai vieta stebėti jūrinių paukščių migraciją. Tiek pavasarį, tiek rudenį būtent šiuo pajūriu praskanda labai daug ančių, vandens paukščių ir įprastų, kurios perikontinentinėje šalies dalyje. Ir lygiai taip pat į šiaurės atskrandančios, tai visokios ir žilosios santys, ne, kurios Lietuvoje neperi. Bet be abejo, įdomiausia, dažniausiai, ko visi važiuoja prie jūros paukščių stebėtojai, tai stebėti žiemojančių jūrinių paukščių, kurie atskrenda į šiaurės, kurie Lietuvoje net nesilanko vasarą. Ir juos iš tiesų galima stebėti visai pakankam ar tik kranto, vos 100 metrų, 50 metrų nuo pakranties tos antys nardo, gaudo įvairius maliuskus, maitinasi lygiai taip pat, jas Lietuvos pajūri, ties kur šiunerija lankosi narai, dvi rūšiai skirtingų narų, tai juoda kaklis ir ruda kaklis, ruda kakliai peri toli tundroje, tik tais Norvegijos, Suomijos, Rusijos tundroje ir Lietuva atskrenda praleisti žiemos, jiems taip, jiems čia yra tropikai. Kai mes skrendam palsėti kažkur prie vidurždžimio jūros, tai rudakakliai narai atskrenda žymoti į Lietuvos pajūrį. Tai iš tiesų, įdomus jūros stebėjimas, aš neįsivaizduoju, neįsivaizduoju paukščių stebėjimo kuršių nerijoje be jūros stebėjimų, nes tai yra atskiras tipas paukščių stebėjimo, kur tu gali tiesiog va tai va stuksodamas, kaip į betonuotas, ant kopos, gali praleisti dvi, tris valandas, vien žveldamas per šį optinį prietaisą į jūrą ir stebėdamas migraciją. Po intensyvios rytinės migracijos labai daug paukščių didžioji dalis jų nusileidžia kuršinėryje, tiesiog polisioj dalis nusileidžia į mišką, dalis į krumynus, vandens paukščių be abejo į vandenį. Tačiau žvirbliniai paukščiai, jie mielai leidžiasi ir juotkrantėje, nidoje, pervalkoje, esančiose antviruose ir dviese. Todėl daug paukščių stebėtų nežino šios paslapties ir ieško tų paukščių kažkur miškuose, plėžuose, da kažkur, o iš tikrųjų praėjus paprasčiausioje gyvenvietėje galima surasti begalę įdomių sparnuočių, tarp jų retūrušių, tokių kaip mėlingų urklių. Esame stebėję net mėlį nuo degę, kur Lietuvos kelis kartus Lietuvoje aptiktas šis paukščias, tiesiog eidami per juotkrantę ir stebėdami aplinką ant pievutės, paskui ant akmenų kartais galima stebėti šios paukščius vaikščiančius. Tai nenuvertinkime gyvenviečių ir tiesiog besikultūrindami pasimkime ir optiką ir pasidarykime aplinkui, būtinai kažką aptiksime.